ya falta cada vez menos para el lanzamiento del imponente telescopio espacial James Webb. Mientras tanto, el telescopio espacial Hubble no deja de mostrarnos imágenes impresionantes del cosmos. En este video veremos imágenes espectaculares que el Hubble ha capturado recientemente. Y también visitaremos algunas imágenes clásicas. Su inmensa belleza ha hecho que el Hubble sea famoso en el mundo. Esta reciente imagen del Hubble nos muestra en gran detalle a NGC 2276. Una galaxia espiral que se encuentra a 120 millones de años luz de distancia en la constelación de Cefeo. La luz de esta galaxia ha tardado 120 millones de años en llegar a nosotros. se pueden ver en gran detalle sus brazos espirales brillantes y las líneas de polvo oscuro, características comunes de innumerables galaxias. Pero esta galaxia está desequilibrada. Tiene una apariencia inusualmente retorcida que se debe a dos interacciones astrofísicas diferentes. Una es el gas sobrecalentado que invade los cúmulos de galaxias y la otra por su vecino galáctico cercano. Esta galaxia está interactuando con el gas intracúmulo, que es el plasma supercaliente que se encuentra entre las galaxias en los cúmulos de galaxias. Esta interacción ha provocado una explosión de formación de estrellas a lo largo de un borde de la galaxia. Esta ola de formación de estrellas es visible como el resplandor brillante teñido de azul. Son estrellas masivas y recién formadas que se pueden ver en el lado izquierdo de esta imagen. Esto le da a la galaxia un aspecto desequilibrado. La atracción gravitacional con una galaxia más pequeña, NGC 2300, está formando los bordes exteriores de NGC 2276. Sus brazos espirales más externos están siendo distorsionados por la gravedad de la galaxia vecina. Cuando dos galaxias se acercan, sienten la gravedad de ambas, lo que hace que se distorsionen, como si tiraras de un algodón de azúcar. Hay muchas galaxias de apariencia extraña como esta, catalogadas como galaxias peculiares. Las interacciones entre galaxias son comunes pero cada una es muy diferente. Estas galaxias son únicas. Como copos de nieve, no hay una igual a la otra. Son extrañas y maravillosas. Volvemos a visitar una de las galaxias más majestuosas y fotogénicas del universo. La galaxia Sombrero. Esta es una de las galaxias más masivas del cúmulo de Virgo, con 50.000 años luz de diámetro y con una masa equivalente a 800.000 millones de soles. Se encuentra a 28 millones de años luz de distancia de la Tierra. Su tamaño y distancia hacen que se vea fácilmente a través de telescopios pequeños. En el siglo XIX, algunos astrónomos especulaban que esta galaxia era simplemente un disco de gas luminoso que rodeaba una estrella joven. Pero en 1912, el astrónomo Besto Slipher descubrió que este objeto se estaba alejando rápidamente de nosotros, a 1.120 km por segundo. Su gran velocidad demostró que en realidad es otra galaxia y que el universo se está expandiendo. Esta imagen de exquisito detalle es uno de los mosaicos del Hubble más grandes jamás ensamblados. 
El equipo del Hubble tomó seis fotografías de esta galaxia y luego las unieron para crear la imagen final, que se tomaron en tres filtros, rojo, verde y azul, para producir una imagen de color natural. El sello distintivo de esta galaxia es su núcleo brillante. Es blanco y abultado, rodeado por gruesas líneas de polvo, donde se forman muchas estrellas. Estas líneas de polvo le dan forma a la estructura espiral de la galaxia. En su núcleo brillante hay un disco más pequeño. La emisión de rayos X sugiere que hay material que cae en ese núcleo compacto, donde reside un agujero negro supermasivo de mil millones de masas solares. Aquí podemos ver la galaxia sombrero en luz infrarroja. El telescopio Hubble y el Spitzer unieron fuerzas para crear esta imagen. Esta vista muestra que el disco está deformado, lo que a menudo es el resultado de un encuentro gravitacional con otra galaxia. Y las áreas grumosas que se ven en los bordes lejanos del anillo indican regiones jóvenes de formación de estrellas. Esta imagen es espectacular. No me sorprende que sea una de las más populares del Hubble. Esta majestuosa galaxia colorida es otra imagen reciente del Hubble. Es una galaxia espiral, llamada NGC 691. Esta galaxia se encuentra en un grupo de galaxias unidas gravitacionalmente que están a unos 120 millones de años luz de la Tierra. Esta galaxia es masiva. Tiene aproximadamente 120.000 años luz de diámetro. La luz de un extremo de la galaxia tardaría 120.000 años en llegar al otro extremo. Al igual que con otros objetos del espacio, el Hubble observó esta galaxia usando una variedad de filtros que permiten ver ciertas longitudes de onda de luz, desde luz ultravioleta, visible, incluso luz infrarroja. Las imágenes filtradas resultantes son coloreadas por especialistas, que seleccionan los colores que mejor representan las diferentes longitudes de onda observadas. Estas imágenes procesadas luego se combinan para crear una imagen a todo color, que brinde información sobre la naturaleza y apariencia de los objetos del espacio. La imagen resultante de esta galaxia muestra una hermosa estructura de anillos ondulados. Su núcleo activo e intensamente brillante es una indicación de que hay un agujero negro supermasivo en el centro. Aquí volvemos a visitar otro objeto famoso del espacio que parece una mariposa. La nebulosa planetaria NGC 6302, ubicada a unos 3.400 años luz de distancia en la constelación de Escorpio. Su figura hace que este objeto parezca bastante delicado, pero está lejos de serlo. Una estrella que alguna vez fue unas cinco veces la masa del Sol se encuentra en el centro. Ha expulsado su envoltura de gases furiosamente. Y ahora está liberando una corriente de radiación ultravioleta que hace brillar el material desechado. Lo que se asemeja a las alas de una mariposa es en realidad gas supercaliente con una temperatura de hasta 20.000 grados Celsius. Atraviesa el espacio a más de 950.000 kilómetros por hora. Esta es una nebulosa planetaria. Son capas de gas y polvo en expansión que han sido expulsados de una estrella durante su proceso de evolución. El estar tan cerca de nosotros hace que sea un gran objetivo para imágenes de alta resolución, lo que lleva a comprender el origen y la evolución de estas majestuosas estructuras. Y 
ya publiqué el primer video en mi nuevo canal en inglés. Voy a dejar el link en la descripción. No se preocupen, no voy a descuidar a mi querida audiencia de habla hispana. Como podrán notar, el hacer los videos en inglés no afectará el tiempo que tardo en hacerlos en español. Si te llama la atención o si quieres apoyarme, puedes ver mis videos en inglés. Será de gran ayuda. Muchas gracias a todos por su apoyo. Les habló Julio de SciMedia. Hasta la próxima.